നമസ്കാരം ഒരിക്കലൊരു വനം കത്തി അമരുകയാണ് തീ ജ്വാലകൾ നാല് പാടും ആളിക്കത്തുന്നു എല്ലാ ജീവികളും തന്നെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു വൻ മരങ്ങൾ തൊട്ട് തൊട്ടാവാടികൾ വരെ എല്ലാം കത്തി അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കിളി തൻ്റെ കൊക്കിൽ ഒരു തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുൾപടർപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സിംഹം ഇത് കാണുന്നു പരിഹാസത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കാട്ടുതീയാണോ നിൻ്റെ കൊക്കിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊണ്ട് കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുച്ഛത്തോടെയുള്ള സിംഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊച്ചു കിളി അല്പം പോലും പതറിയില്ല അവൾ മറുപടി പറയുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നീയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനില്ലേ എന്നു വച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണെന്നാണ് പറയുക അത് നാം എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഗൗരവമായി നാം അതിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയെ കുറേ കൂടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നന്ദിയോടെ കരം കൂപ്പി നാം നോക്കിക്കാണേണ്ടതല്ലേ ഈ ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ടാവണം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ബാധിച്ച് അവശനായിട്ടും ആ വയോധികനായ ആ ഒരു വലിയ ഇടയൻ ചെല്ലുന്ന ഇടത്തൊക്കെ കുനിഞ്ഞ് ഭൂമിയെ കൊമ്പിടുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സഹചാരികളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു പാവനമായ കർമ്മം ഒരിക്കൽ പോലും മുടക്കിയില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയുടെ കൈവശക്കാർ മാത്രമാണെന്നും ഇത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളവരാണെന്ന് നാം എന്നും ഉള്ള ഒരു വലിയ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഒരു പുൽനാമിൻ്റെ പോലും ജീവൻ നമ്മളിൽ നിന്നല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായും പരിസ്ഥിതിയെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഇക്കോണമിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാമൊക്കെ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു മരം നട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതോടെ തീരുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്നേക്കുമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു വികാരമാണ് പരിസ്ഥിതിയോടും നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയോടുമുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനം ആദരവ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം അത്തരം ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ വളരെ അലക്ഷ്യമായും വളരെ നിസ്സാരമായും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവകാശത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ തീരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വരൾച്ച വരുമ്പോൾ നാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ഒരു ദൗർബല്യം കാരണം നാം പലപ്പോഴും ഗൗരവമായ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്ന് കളയാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം അല്പം കൂടി ഗൗരവമായിട്ട് അല്പം കൂടി എന്നല്ല നല്ല ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ആദരവ് അത് നാം വീണ്ടെടുത്തേ തീരും നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി